السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين برد الله أما بعد رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا كاملا رب تم بالخير والسعادة بوهمان ملا فقه مسلا كلاس رومي അതുപോലെ അസുആൽ ജവാബ് ക്ലാസ് റൂമിലെ അതുപോലെ പുല്ലാര ഹിതായ കൂട്ടായ്മ ക്ലാസ് റൂമിലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൽഫിയ ക്ലാസ് റൂമിലെ ഖുർആൻ ഹദീസ് പഠനവേദി ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിലെ അതുപോലെ മദീന മുനവറ ക്ലാസ് റൂമിലെ ഹുബ്ബുൻ നബി മജ്ലിസിലെ അതുപോലെ ദീനി ദാഹത്തി രംഗത്ത് നമ്മളോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആദരപൂർവ്വം മനസ്സിൽ കാണുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ചില സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്നലെ ഒരു ആൻസർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരാ ഒരാശയം വന്നത് സുബഹയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ദിക്കറിൻ്റെ ചില ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു മറ്റ് ചില അതുക്കാറുകളും കൂടി ഉണ്ട് അത് എല്ലാവരുടെയും ക്കും കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്ക കൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് എന്ന് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരികയുണ്ടായി അതും അതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പ് ഫുഖഹമസര ക്ലാസ് റൂമിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്മിൻസ് കുറെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു ദിവസം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ഒരു ക്ലാസ് വേണമെന്ന് സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വൈകി പോന്നു ഇൻഷ അല്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൂടുതൽ ദിവസം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാതെ വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസം കുറഞ്ഞ അമലുകൾ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമലിനെ ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി ചെയ്യാനും ആർക്കെങ്കിലും അശ്രദ്ധ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഇൻഷ അള്ള അള്ളാഹു ഒരു തോഫിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഭാത സമയത്ത് ഉറക്കിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ഒരു തോഫീക്ക് കിട്ടുക എന്നത് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയേണ്ടുന്ന ആവശ്യം ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും നാം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ നിമിഷവും വളരെ വ്യക്തമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന വിശ്വാസമാണല്ലോ മുസ്ലിങ്ങളായ നമുക്ക് ഒക്കെയും ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സത്യവും അപ്പോൾ നാളെ ഒരു ലോകമുണ്ട് ഒരു പരലോകമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഈ വിശ്വാസമാണ് ചിന്തിക്കുക എൻ്റെ ഓരോ സെക്കൻഡും എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് എന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസം ഓരോ സെക്കൻഡും ഓരോ ആന് അനിഫും എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ആ മനുഷ്യനെ പരലോക വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത ഈ സഞ്ചാരത്തിൽ നമ്മുടെ ചവിട്ടുപടികൾ വളരെ കൃത്യമായി സൽഭാന്താവിലൂടെ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക 
അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹും റസൂലും പറഞ്ഞു തന്ന വസ്തുതകളിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സിലേ മനസ്സിനെ തിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ദിവസം എന്ന വിഷയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിം സുബ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞത് മുതൽ പിന്നെ ഒരു ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഉറക്കം വരികയാണ് അതിന്റെ ഇടക്ക് നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടക്ക് നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന വസ്തുതകൾ അതേക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ നാം വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു ബോധവും ഒരു ഉണർവും ഒരു അറിവും നമ്മെ ആഹ്റത്തിന്റെ വിജയികളിൽ പെടുത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് സത്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അമലുൽ ലൈലി വലിയോം എന്ന പേരില് കിതാബുകളുണ്ട് അതായത് രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും അമലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നമുക്കറിയാം നാം തുടങ്ങുന്നത് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഉറക്കം ഉറക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഉറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഉറക്കില്ലാതെ എത്രയോ ആളുകൾ വിഷമിച്ച് കിടക്കുന്ന നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണിന്റെ പോള ചെമ്മിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ ഉള്ള ഒരു തോഫീക്ക് തന്ന അള്ളാഹുവിനെ എത്ര സ്തുതിക്കണം ആ ഉറക്കിൽ ഒന്നും അറിയില്ല നല്ല ആശ്വാസത്തോടു കൂടെ സുഖസുന്ദരമായി ഉറങ്ങി എന്നിട്ടോ ആ ഉറക്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയില്ല ആ ഉറക്കം ഉണർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് എല്ലാവരും കൂടി പൊതിഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയല്ലേ അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥര അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എത്തിയില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നില്ല തട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഉറക്ക അനക്കിൽ ആകെ അനങ്ങുകയാണ് ആകെ കുരുങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്നൊക്കെയും നമ്മെ ഉണർത്തി അതാണ് ഫജർ എന്ന സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും ഇന്ന ഖുർആൻ ഫജരിക്കാൻ മഷ്ഹൂദ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സാക്ഷിയാണ് അത് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമാണ് അതൊരു രേഖയാണ് അത് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മെ ഉണർത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളെയും അത് തൊട്ടുണർത്തുന്നതാണ് അതാണ് ഇന്ന ഖുർആൻ അൽ ഫജരിക്കാന മഷ്ഹൂദ ആ ഫജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫജറിന്റെ ടൈം അതിന്റെ മുമ്പ് ഫജറിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ തഹജുദിന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് നമ്മ പഠിച്ച അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആ അള്ളാഹുവിനൊക്കെ ഒരു നന്ദി ചെയ് പറയണം ആ അള്ളാഹുലേക്ക് നാം അടുക്കണം അപ്പോൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഇന്ന് അത് മാത്രം ആ ദിക്കറ് മാത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫജറിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുക അപ്പൊ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അലഹമുല്ലാഹ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അലഹമുല്ലാഹ് അലഹമുല്ലാഹ് അലഹമുല്ലാബിൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തുടക്കം നമുക്ക് കാണാം അലഹമുല്ലാ സർവമാന സ്തുതികളും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സുബാനഹു വ തആലാകാണ് അല്ലദി എങ്ങനത്ത അള്ളാഹുവാണ് അഹയാന നമ്മ ജീവിപ്പിച്ചു ബഅദമ അമാതന നമ്മൾ മരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു അതിനു ശേഷം നമ്മെ ഉണർത്തി വ ഇലൈഹി വ ഇലൈഹി വ ഇലൈഹി നുഷൂർ വ ഇലൈഹി ആ റബ്ബിലേക്കാണ് ആ ഖാലിഖായ റബ്ബിലേക്കാണ് അൻ നുഷൂർ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മ മടക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മടക്കവാസ സ്ഥലം അവിടേക്കാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പകലിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തെ നീ ആക്കണേ റഹ്മാനെ നന്മ ഉടയതാക്കണേ റബ്ബെ 
അതിന്റെ മധ്യഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിലാക്കണമേ ഇതിന്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചേരിയും ഉറക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ സമയം നജാഹ രക്ഷയുമാക്കണേ നോക്കും രാവിലെ തന്നെ ആ ഉറക്കിന്റെ നിങ്ങളുടെ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം തന്ന അവാഹുനെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അവാഹുനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവാഹുനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നാം ചെല്ലുന്നു അപ്പോ ഈ രണ്ടെണ്ണം എങ്കിലും ചെല്ലാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇനിയും ചെറിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതും ചെല്ല ഞാനത് പറയട്ടെ അപ്പോ ഇത് രണ്ടെങ്കിലും ചെല്ലാൻ നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒഴിവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ അത് തുടങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മയാണെങ്കിൽ ഉറക്ക ചെല്ലുക ഉപ്പയാണെങ്കിലും അത് ഉറക്ക ചെല്ലുക എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മയിൽ വരും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെല്ലാറുണ്ട് ഹമ്മദുലിയ <laughs> الحمد لله الذي بعثني سالمه اشهد ان لا اله الا الله يحيي الموتى والله على كل شيء قدير اذن قولوا كده تشلنا ابي انا نون جلا الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور اللهم جل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكري لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة الحمد لله الذي بعثني سالما اشهد ان لا اله الا الله يحيي الموتى والله على كل شيء قدير ان شاء الله ان പ്രാർത്ഥന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥം ان شاء الله അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പറയാം അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ സഹോദര സഹോദരി സഹോദരന്മാരും ഈ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധയിൽ വെക്കണമെന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം എന്നോണം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഓദ്യത്തിന്റെ തന്നെ അതിന്റെയും അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അത് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുമായിട്ട് ഇടപഴകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ തന്നെ കാണുന്നു ഏകദേശം ഇപ്പൊ തിരുവതോളം വരുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഓരോരുത്തരും നാൽപ്പതിൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മോട് പറയാറുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും ആരെയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എല്ലാവരെയും ആദരപൂർവ്വം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനകോത്താല നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ സംഘമം വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹു സ്വാലിഹും സ്വാലിഹത്തുമാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന തല അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ പുരോഗതി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ലാഫത്ത് മുസീബത്തുകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ മാൻ സലാമത്തായി ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കയും നമ്മൾ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുമ്മജിഹിനായിൽ